ഇറങ്ങിപ്പോയത് സ്വന്തം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ രണ്ടാമത്തെ ചരിത്രത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ട്രെയിനിന്റെ സമയം കണക്കാക്കി സഭാ ബഹിഷ്കരണം നടത്തുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ആ മാത്രമല്ല ആർക്കാണ് ഇത്ര തിടുക്കം എന്ന് ചോദിച്ചവരാണ് സാർ ഇപ്പോ തിടുക്കത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന തീവണ്ടി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വന്തം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോ അതിന്റെ പൊള്ളപ്പനം തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി അങ്ങേയറ്റം തെറ്റാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം ആദ്യമേ കൊണ്ടുവരിക അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷം അത് അംഗീകരിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി അനുമതി നൽകുക എന്നിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങി പോവുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിപക്ഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ നടത്തുള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മന്ത്രി പറയുന്ന മറുപടി കേൾക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങി പോവുക അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യായം കണ്ടെത്തുക അത് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷമാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടുള്ള വീ ഡി സൈഷൻ ആണ് ഇന്ന് സഭയിലത് നടന്നു അതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിയുടെ മറുപടി പോലും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ പോവുക എന്ന് എം പി രാജേഷ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നു കേൾക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് സഭയുടെ നടത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി അതും പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് ധനകാര്യ മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നടത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് മറുപടി കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് പോലും കാണിച്ചില്ല മഹാമോശമെന്നാണ് മന്ത്രി പി രാജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് മഹാമോശം മറുപടി കേൾക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഇല്ലയെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വീണ്ടും കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിപക്ഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുഗ്രഹമാണോ അതോ മറ്റു പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തായാലും സഭയിലെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം നടത്തലത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം മാത്രമല്ല മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ മറുപടി കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അതുപോലും കേൾക്കാതെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇറങ്ങി പോയത് സാറേ ഇന്ന് രാവിലെ കേരളം കേട്ടത് അത് പറയാനാണോ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ നഗരം സാർ ഇത് സാർ ഇത് 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 കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പറയാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നൊന്നും കാര്യമില്ല ഈ പറയാനുള്ള കാര്യം ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ പറയാം കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ സാർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത്തെ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി ഇപ്പൊ കേരളം വന്നു കഴിഞ്ഞു സാർ അപ്പൊ കേരളത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കില്ലിനെ മേഖലകൾ സാർ കേരളം കേരളം വളരെ വലിയ ഷോക്കിലാണ് ഗൗരവകരമായി മാധ്യമങ്ങളും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാനിതോടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അതിലേക്കാൻ വരും ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് പറയാതെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയമുണ്ട് ആ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ മേധാവ് സംസാരിച്ചു ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോ പ്രതിപക്ഷ മേധാവും പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നടന്നിട്ട് സംഭവമല്ല അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്നയിച്ച കാര്യം ബഹുമാന ജനകാര്യ മന്ത്രി ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ സ്വന്തം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോ അതിന്റെ പൊള്ളപ്പിനെ തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി അങ്ങേയറ്റം തെറ്റാണ് യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എഫ് എം അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ അമ്മ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുപേര് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇഷ്യൂ റേസ് ചെയ്തു യെസ് 
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അത് കാര്യം അത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കമല്ല ഞങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഈ സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അതെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായി അന്വേഷിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിലുള്ള നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അത് ആ അത് കേൾക്കാൻ അത് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സാർ മറുപടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സാർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല ഇത് ഇത്ര ഒരു സാർ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ സാർ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുള്ളൂ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്ത് സാർ പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ കേരളീയർ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പ്രവാസി ചിട്ടി ചേർന്ന ആളുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വളരെ തെറ്റായ ഒരു കീഴ്വടക്കം നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുക ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള അവകാശമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം നമ്മുടെ സഭയുടെ ചർച്ച ചരിത്രത്തിൽ സാധാരണ നോട്ടീസ് അവതരണത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കാമുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടം നോക്കിയാൽ കേരള നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്ത അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഈ കാലയളവിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ സഭ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങേക്കറിയാം ഇവിടെ വന്ന മിക്കവാറും ഒന്നൊഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രമേയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായി നിയമസഭ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു എന്തിനാണ് സാർ അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നം സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിയമസഭ വഴി കൊണ്ടുവരാനും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് പരിഹാരം തേടാനാണല്ലോ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിലപാടിൽ വ്യക്തമാക്കും ഇവിടെ കേരളമാകെ തകരുന്നു എന്നൊരു വാചകത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് കേരളമാകെ തകരുന്നു എന്ന ഗൗരവത്തോടു കൂടി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്രയും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതി അവർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ ചർച്ച പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ അത് സംബന്ധിച്ച് വോട്ടെടുപ്പിന് പോലും ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അങ്ങേയറ്റ തെറ്റായ ഒരു ചരിത്രവും കീഴ്വഴക്കുവാനും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിച്ചു അതിന് മുൻപ് ഉപനേതാവ് സംസാരിച്ചു ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ അവര് പ്രതിപാദിച്ച വിഷയം അതിന് മുൻപ് നടന്നതാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അഭിനയക്കാൾ ഗൗരവമാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വെല്ലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയില്ല അവര് പരാമർശിച്ചു പരാമർശിച്ച കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാമെന്ന് ധനകമന്ത്രി ഫ്ലോറിനകത്ത് ഉറപ്പ് നൽകി
എന്നിട്ട് പോലും ഇറങ്ങിപ്പോയത് സ്വന്തം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ രണ്ടാമത്തെ ചരിത്രത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ സാക്ഷി നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റായ കീഴ്വടക്കമാണ് സഭ അന്ന് പ്രത്യേകം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഒരു പുതിയ കീഴ്വടക്കം ഒരു കാരണവശാൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് സർ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള വ്യവസായ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു സർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന നിലയിലാണ് സാധാരണ അടിയന്തര പ്രമേയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുക അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് സർക്കാർ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ സമയം കണക്കാക്കി സഭാ ബഹിഷ്കരണം നടത്തുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ആ മാത്രമല്ല ആർക്കാണ് ഇത്ര തിടുക്കം എന്ന് ചോദിച്ചവരാണ് സർ ഇപ്പോ തിടുക്കത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന തീവണ്ടി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ സഭയെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് സഭയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശത്തെ റൂൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ആ അവകാശത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയും സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിനും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനും വേണ്ടി ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ദുരുപയോഗം തടയാൻ ചേറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടികൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ച അങ്ങ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു ഒരു സ്ഥിതി ആയിരുന്നു സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാര്യം ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയിൽ അവരുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും എന്തായാലും സാർ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്